Новий потужний удар по столиці. Цього разу ворог вдарив знову у житловий район Києва і знову по мирній інфраструктурі. Ціллю ворожого удару став торговий центр. Частина будівель зруйновані повністю, решта зазнали сильних пошкоджень. На парковці поряд з торговим центром вщент знищено більше двох десятків автомобілів. Є жертви серед цивільного населення. Їхня кількість зараз уточнюється. Масштаб руйнувань свідчить про те, що однією ракетою цього разу ворог не обійшовся. Їх було більше. Загалом же удар ворожих ракет охопив територію приблизно у 20 гектарів. Початку російського вторгнення це, напевно, один з наймасштабніших ударів по столиці. Є жертви серед цивільного населення, їхня кількість уточнюється. Зокрема, постраждав і житловий будинок, але найбільше постраждав власне, сам торговий центр. Для нас кожного разу лишається загадкою, за яким же принципом ворог наносить свої ракетні удари. Адже логіки у його діях, окрім як знищення мирного населення, немає зовсім. Що далі йде війна, то все більше такі дії окупантів нагадують агонію. Знаючи, що цю війну вже не виграє, ворог лютішає і остаточно втратив людське обличчя. Більшість міст столиці, куди б є ворог, мають лише дві спільні ознаки. Тут живуть цивільні і тут точно немає підрозділів Збройних сил України. Так і цього разу ущен зруйнований спортивний комплекс, магазини з дитячим одягом, Макдональдс і за злою іронією будівельний магазин «Мережі», яка, до речі, не збирається йти з російського ринку. Цікавим є те, що торгова мережа, зокрема Леруа Мерлен, нещодавно заявляла про те, що не збирається виходити з російського ринку. І от саме вона і постраждала певно найбільше. Цікаво тепер буде їхня думка. Власне, після того, як по їхній мережі було завдано удари російськими ракетами. Ворог, очевидно, думає, що завдаючи ударів по мирному населенню, викличе паніку у нашого народу, зламає його морально. Він глибоко помиляється. Українці вже неодноразово довели свою стійкість і незламність. А подібні удари ворога – це тільки додатковий стимул до боротьби і до помсти. І ми не збираємося просто так відпустити раненого звіра, яким є російська армія на українській землі. Наше завдання – добити його повністю.